అధిక బరువు అనేక సమస్యలకు కారణం సాహితి యోగా ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి హిస్ మదర్ డి నాట్ లైక్ మీ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ సో అప్పుడు హీ కేమ్ టు మీ అని ఇటు వాళ్ళు మా మమ్మీకి నచ్చట్లేదు ఏం చెప్పారు తెలుసా బిఫోర్ మీరు రాలేదు కదా హా వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు చాలా బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు అండ్ చాలా వరకు మనం ఈటీవీలో కానీ జీ తెలుగు కానీ మా టీవీ ప్రెసెంట్ టెలికాస్ట్ అవుతున్న మురారి ముకుంద సీరియల్లో కూడా మనం ముకుందని చూసేసాము సో మరి తనతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ యష్మి మేడం ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ ఇప్పుడు నేను భైరవి అని పిలవాలా ముకుంద అని పిలవాలా ఈవెన్ పిలవాలి యష్మి నాకు ఈజీ కంఫర్టబుల్ అవునా యష్మి బాగుందా కానీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని మీ సెట్ లో కూడా అందరూ ముకుందాన్ని పిలుస్తున్నాను పిలుస్తారు యా అంటే బాగా సూట్ అయిపోయింది కదా సూట్ అయింది అని ఆబ్వియస్లీ ఏ సెట్ లో ఏ క్యారెక్టర్ పేరు ఉంటుందో అప్పుడంతా మాకు భైరవి అలవాటు అయిపోయింది ముకుంద అలవాటు అయిపోతుంది సో అందుకే యష్మి అంటే నాకు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది నాకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది సడన్ గా ఎవరైనా పేరు అడిగితే ఏ పేరు చెప్పాలబ్బా అని యష్మి కానీ ఫస్ట్ నాకు ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీ ప్రాపర్ ఏంటి అనేది మేము ఆన్ స్టేజ్ లో చూసేసాం బట్ మా సుమంతి వ్యూవర్స్ కోసం ఇంకొక్కసారి సో ఫర్ ప్రాపర్ బ్యాంగ్లూర్ యా బ్యాంగ్లూర్ అండ్ సెవెంటీన్ లో వచ్చారు మోడల్ గా చేశారు ఫస్ట్ కన్నడ సీరియల్ తో స్టార్ట్ అయింది కెరియర్ అండ్ సో మరి తెలుగులో ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ తెలుగులో ఇలా వన్ ఆఫ్ ద క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ వల్ల ఇట్లా కాల్ వచ్చింది వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ కన్నడ ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు కాల్ వచ్చింది ఇట్లా తెలుగులో సీరియల్ ఉంది చేస్తావా అది ఇది అంటే యా వై నాట్ అంటే ఫస్ట్ భయం వేసింది ఆబ్వియస్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అండ్ అది పక్కన పెడితే ఐఎమ్ ఐఎమ్ సో మచ్ అంటూ ఇంట్రోవర్ట్ టైప్స్ నాకు భయం కొ కొంటి న్యూ పీపుల్ని మీట్ అవ్వాలంటే కొత్త మందిని అని సో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఆబ్వియస్లీ సో చాలా ఆలోచించాను ఆబ్వియస్లీ పేరెంట్స్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అయినా రిస్క్ తీసుకొని వచ్చాను అనమాట సో ఫస్ట్ నా ప్రాజెక్ట్ ఈటీవీలో స్వాతి చినుకుడు ప్రాజెక్ట్ స్వాతి చినుకుల్లో స్టార్ట్ అయింది కెరియర్ యా ఈ రోజు మా టీవీలో న్యూ సీరియల్ తో ఎలా స్టార్ట్ అయింది కానీ ఇది కూడా మంచి బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది మంచి సక్సెస్ వచ్చింది సో మరి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత పీపుల్ ఏమని పిలుస్తున్నారు ముకుందానే పిలుస్తారు ముకుందానే పిలుస్తున్నారు నాగభైరవి కూడా గుర్తు పెట్టుకున్నారు బట్ ప్రెసెంట్ కృష్ణ ముకుంద మురారి చేస్తున్నాను కదా సో బాగుంది మీ ముకుంద క్యారెక్టర్ బాగుంది అని చెప్తారు నిజంగానంటే కృష్ణ ముకుంద మురారి అనేది చాలా బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది అండ్ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ చాలా క్యూట్ గా ఉంది అండ్ మీ ఎమోషన్ మాకు నచ్చుతుంది మీ కోపం నచ్చుతుంది మీ ఇగో అండ్ మీ పొసెసివ్ చాలా చాలా నచ్చుతుంది అందరికీ కూడా అండ్ ఫస్ట్ అంటే దాంట్లోకి వెళ్లే ముందు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి నేను సివిల్ డిప్లొమా అండ్ సివిల్ కంప్లీట్ చేశాను సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి స్టడీస్ మీద అంత అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో నేను మోడలింగ్ చేయాలని ఐడియా ఉంది కానీ నాకే తెలియకుండా ఇట్లా ఆడిషన్ కాల్ వచ్చింది కన్నడలో దట్ ఈస్ అవ్ ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ మై డాడీ హెస్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే వాళ్ళది ఓన్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కార్గేటెడ్ బాక్స్కి అండ్ మా అమ్మ డాడీకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు హోమ్ మేకర్ ఆబ్వియస్లీ సపోర్ట్ ఉండదు ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఆపోజిట్ నా ఇండస్ట్రీ అండ్ మై డాడ్ ఇండస్ట్రీకి మా డాడీకి ఏంటంటే నాకు సపోర్ట్ చేయాలని ఉంది కానీ నాకేంటంటే నువ్వు నాకు కొత్తది ఏదైనా చేయాలి అండ్ నాకు యాక్టింగ్ మీద చిన్నప్పటి నుంచి ప్యాషన్ 
సో నేను సివిల్ చేశాను ఇక్కడ యాక్టింగ్కి వచ్చాను అండ్ మా డాడీ చూస్తే ఇంకేదో ఫీల్డ్లో ఉన్నారు సో నాకే తెలియకుండా అట్లా ఫ్లోలో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను యాజ్ ఐ సెడ్ నేను ఫస్ట్ మోడలింగ్ చేయాలి అనే అనుకున్నా కానీ అది అవ్వలేదు కాలేజ్ టైమ్స్లో పేజెంట్స్ అవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేశాను తప్ప ఒఫీషియల్గా మోడల్ అవ్వాలి అని నేను ట్రై చేయలేదు డైరెక్ట్ ఇన్ టు యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ కూడా ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు లేదు లేదు చిన్నప్పటి నుంచి అదే నేను చెప్పాను యూజువలీ ఐ యూస్ టు గో అండ్ యాక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ అట్లా సో అట్లా అంతే తప్ప ఎక్కడ యాక్టింగ్ అనేది చేయలేదు యంగ సిస్టర్ యంగ బ్రదర్ ఇద్దరు ఉన్నారు టోటల్ ఇప్పుడు సిస్టర్ కానీ బ్రదర్ కానీ ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తుంటారు మీకు సేమ్ అంటే నా సిస్టర్ది యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్ అయిపోయింది లవ్ మ్యారేజ్ సీరియల్ చూడదు షీల్ బి వర్కింగ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ వర్కింగ్ అప్పుడప్పుడు ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తూ ఉంటుంది కమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ బాగా చేస్తున్నావు అది నా తమ్ముడు అయితే ఇంకా చదువుతున్నాడు కదా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సీరియల్స్ అని చూడరాడు అసలు నా దగ్గరికే రాడు వెరీ ఐ మీన్ నేనే ఇంట్రో అవట్ అంటే అతను నెక్స్ట్ లెవెల్ అట్లా కొన్ని డేస్ చూడండి కొన్ని ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఏ మా అక్క యాక్ట్రెస్ తెలుసుకుంటే మీరు తీసుకొచ్చేస్తారు అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు అఫ్ కోర్స్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైతే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుందో అమ్మో మనం మాట్లాడగలుగుతామా మాట్లాడలేమా అనే టెన్షన్ ఉంటుంది డైలాగ్ ఎలా చెప్తాము అనేది మరి డైలాగ్ బట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది కాబట్టి సో స్వాతి చినుకులు ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు తెలుగులో సో మీరు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ డే షూట్ లో ఫస్ట్ కెమెరా ముందు మీరు చెప్పిన డైలాగ్ ఏంటి ఎలా భయపడ్డారు పీపుల్ తో ఎలా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు పెద్ద టాస్క్ కదా పెద్ద టాస్క్ ఏం కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు ఆబ్వియస్లీ తెలుగు రాదు నాకు ఇంగ్లీష్ లో అంటే అంటే అందరూ ఇంగ్లీష్ లో కంఫర్టబుల్ ఉండరు కదా సో నాకు అసలు అర్థం కాదే కాదు నాకు ఏం మాట్లాడతారు అంటే లక్కిలీ ఏంటంటే కన్నడ అండ్ తెలుగు కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని అర్థమైపోతుంది నాకు ఈజీగా సో ఫస్ట్ సీన్ నేను ఫారెన్ నుంచి వస్తాను అనమాట ఫారెన్ రిటర్న్ సో అప్పుడు నేను అందరికి హాయ్ చెప్పాలి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ మమ్మీ హాయ్ డాడీ ఇదే నా డైలాగ్ అది ఈజీ ఎలా ఉన్నారు ఒక్కొక్క వర్డే నెక్స్ట్ ఒక సీన్ చేశాను పెద్ద డైలాగ్ అసలు ఎన్ని టేక్స్ అయిందంటే నాకేమో ఇక్కడ యాక్టింగ్ చేయాలి డైలాగ్స్ తీసుకోవాలి రావట్లేదు ఫుల్ లైఫ్ స్వెటింగ్ వెరీ బ్యాడ్లీ వన్ వీక్ లో అడ్జస్ట్ అయిపోయింది సెట్ అయిపోయింది మాట్లాడేస్తున్నారు మీరు ఇంత మాట్లాడాలి కదా నేర్చుకుంటాం అదే చెప్పాను కదా కన్నడ అండ్ తెలుగు సిమిలర్ సిమిలర్ ఈజీగా వచ్చేసాను నాగభైరవిలో మంచి మెయిన్ లీడ్ వేరియేషన్ టూ చేంజెస్ క్యారెక్టర్ అసలు ట్రెడిషనల్ గా ముక్కు పుడక కానీ అదొక వేరే లెవెల్ ఉంటుంది సో అంటే జీ తెలుగు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది త్రినైని నుంచి వచ్చారు కదా త్రినైని నేను చేశాను యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ ఆశిక ఏం చేసింది నైని ఏం చేస్తుంది నైని ఫ్రెండ్గా చేశాను సో ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి నాకు ఆఫర్ వచ్చింది నాగ కరోనా వచ్చేసింది మధ్యలో వన్ ఇయర్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఐ థింక్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది నాగభైరవి యాక్చువల్లీ నేను లుక్ టెస్ట్ కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు లక్కిలీ నేను కల్కి గారితో స్వాతి చనుకులు వర్క్ చేశాను దట్ ఈస్ అవ్ ఐఫ్ మెట్ కల్కి సో ఆయన నాకు రెఫర్ చేశారు ఆయననే ప్రొడ్యూసర్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి సో ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నువ్వు సూట్ అవుతావు అది ఇది అన్న నేను సూట్ అవుతానా అంటే నాకే డౌట్ అంటే అక్కడ లుక్ టెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి టైం లేదు కరోనా వల్ల అప్పుడే ఎప్పుడు ఫ్లైట్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిందో అప్పుడే వెళ్ళాను కాస్ట్యూమ్ అన్ని వేసుకున్నాను ఓకే డన్ అన్న నెక్స్ట్ డే షూట్ స్టార్ట్ అయింది సో ఎలా ఉంది నాగభైరవి ఎలా ఉంది కృష్ణ ముకుంద మురారి ఎలా ఉంది నాగభైరవి అంటే అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్టోరీ అది కంప్లీట్ ఫాంటసీ స్టోరీ అంటే అది ప్రతిరోజు మాకు టాస్క్ లాగా ఉండేది ఏదో ఒక అడ్వెంచర్ సీన్ పెట్టేవారు నువ్వు అసలు నాకు జిమ్గే వెళ్ళదని కాదు ఐ లిటరలీ లాస్ట్ లాస్ట్ నైన్ కేజీస్ ఐ వాజ్ లైక్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ సీరియల్ అయ్యే లోపు ఐ వాజ్ లైక్ ఫిఫ్టీ జిమ్కి వెళ్ళకుండా అంటే అంత హార్డ్ వర్క్ చేసాం నేనైనా పవన్ అయినా బట్ వీస్ టు లైక్ అంటే ప్రతి సీన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేది యాక్ట్ చేయడాన్ని కానీ అండ్ గ్రీన్ మ్యాట్ ముందు యాక్ చేయడం కానీ అండ్ ఆ రోప్ కట్టేవారు మాకు అంటే ఏదైనా ఫైట్ సీన్స్ అవన్నీ ఉంటుంది కదా సో ఇట్ వాస్ సో రియలిస్టిక్ అలవాటు అయిపోయింది మాకు అండ్ యూస్ టు లైక్ షూటింగ్ అంటే సో దానికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఫ్యామిలీ డ్రామా కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ డ్రామా అలా అదన్ని సో
అండ్ కృష్ణ ముకుంద మురారికి వస్తే కానీ బాగుంది పాపం ఏసీపీ సార్ మోసం చేశారు కదా మిమ్మల్ని చీటింగ్ చేశారు నీకు కోపం వస్తుంది కదా వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ ఎవరికి రాదు అంటే అంత సాక్రిఫైస్ చేసి లవ్ కోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముకుంద క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే అబ్బాయిలు అంటే అసలు పడదు సో అలా ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి మీద లవ్ పుట్టిందంటే అది ఆబ్వియస్లీ ప్యూర్గానే ఉంటుంది సో ఫాదర్ నెక్స్ట్ ఏ మురారి ఇట్ ఈస్ లవ్ అంటే ఫాదర్ అది తప్ప నెక్స్ట్ మురారినే అని సో అలా ఉన్నప్పుడు అంత ప్యూర్గా లవ్ చేసినప్పుడు అట్లా మోసం చేస్తే ఎవరికైనా ప్రాబ్లీ నా ముకుంద ప్లేస్ ఎవరు ఉన్నా అట్లాగే చేస్తాను అనుకుంటా సాక్రిఫైస్డ్ సో మచ్ లవ్ అండ్ ప్రామిస్ చేసుకో యాక్సెప్ట్ చేసుకొని సరే నేను పెళ్లి అవుతాను నీ ఇక్కడ హస్బెండ్ లేకుండా అక్కడ రూమ్లో నీ భార్యతో చూస్తుంది నాకు చాలా అంటే ఎవ్రీ డైలాగ్ కూడా చాలా ఎమోషనల్ డైలాగ్ అంటే బయట చాలా మందికి ఏంటంటే ఒక దాంట్లో ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కి చాలా ఎక్కువ ఒక హీరో ఒక యాక్ట్రెస్ కి ఒక నెగిటివ్ విలన్ క్యారెక్టర్ కి ఎప్పుడు పోటీ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లేదు విలన్ క్యారెక్టర్ లేదు యాక్చువల్లీ అదే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు ఏంటంటే ముకుంద క్యారెక్టర్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ అండి సో ఇట్స్ నాట్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ జస్ట్ దాట్ అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా నా ప్లేస్ ముకుంద ప్లేస్ లో ఎవరున్నా అట్లాగే చేస్తారు అంత లవ్ చేసి అండ్ నేను ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పి అండ్ ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే వేరే ఇంట్లో అబ్బాయి అయితే ఓకే మర్చిపోవచ్చు మనము ఆ ఇంట్లోనే మా కన్ను ముందేనే తిరుగుతూ ఉంటే ఆ పెయిన్ ఎట్లా ఉంటది రైట్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ బయటకు వస్తుంది అదొక ఒక పెద్ద ట్రామా లాగా ఉంటది సో దట్ ఈస్ వాట్ ముకుంద ఇస్ ఫేసింగ్ రైట్ నా స్టేషన్ కి వెళ్లకుండా లీవ్ అలా ఉన్నప్పుడు అది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎవరికి ఎంత కామగా ఉన్నా అది వచ్చేస్తుంది బయటకి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ నేను లవ్ చేసి నా లైఫ్ ని ఇట్లా చేస్తాడు అండ్ ఈజ్ హ్యాపీ అని దట్ ఈస్ అంతే అది తప్ప ఇన్న ఇంకెవరికి బాధ పెట్టాలి అనే ఇంటెన్షన్ ముకుందకి కా లేదు ఒక్కొక్కసారి <laughs> 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 నాకు నా క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే బాధ అడిగారు కానీ ఏం చేయడం క్యారెక్టర్ అట్లా ఉంది కదా బట్ ఐ రియలీ లైక్ ముకుంద క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడం చాలా నచ్చింది వాళ్ళు నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పారు అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది క్యారెక్టర్ కూడా ప్లే చేయడానికి సో మా అందరికి అనిపిస్తుంది అయ్యో ఏసీపీ సార్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు ఏసీపీ సార్ నా పాప ముకుందా ఎంత ఫీల్ అవుతుంది ఎంత సఫర్ అవుతుంది వెనక్కి రండి ఇప్పుడు నిద్రని పెళ్లి చేసుకోండి మరి ముకుందాకి ఏసీపీ సార్ ఒప్పించబట్టే కదా ముకుంద మరి యాక్సెప్ట్ చేసింది ఆదర్శతో పెళ్లికి మురారి ప్రామిస్ తీసుకుంటాడు యాక్చువల్లీ మురారి పెళ్లి చేసుకోవాలి అది ఇది అని నాకు ముకం ముకుందాకి ఆప్షన్ లేకుండా ఒప్పుకుంటుంది తర్వాత కట్ చేస్తే పెళ్లి చేసుకుని వస్తాడు ఆయన ఇంకో అమ్మాయితో సో దట్ ఈస్ హౌ స్టోరీ నాన్స్ సో తర్వాత మీరు ఎపిసోడ్ లో చూసుంటారు అండ్ ముకుంద హస్బెండ్ కి తెలిసిపోతుంది ఆదర్శ్ కి తెలుసుకోయి పెళ్లి అయినా షిల్ బి ప్యూర్ ఏం ఉండదు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ ఏం ఉండదు షిల్ బి ప్యూర్ కానీ బట్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ని ప్లే చేస్తున్నారు అండ్ మాకు కూడా అనిపిస్తుంది ఏసీపీ సార్ వెనక్కి వచ్చేస్తే బాగుంది సో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ముందు ముందు ఎపిసోడ్స్ లో మీకు అంటే మూవీస్ లో యాక్ట్ చేయాలి అంటే ఒక మోడల్ గా వచ్చి ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అన్న ఏ యాక్ట్రెస్ అయినా సరే సీరియల్ తో పాటు ఒక మంచి ఫిలిమ్స్ లో కూడా ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ వస్తే చాలా బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది సో మీకుందా అలాంటిది తెలుగులో ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా ఫిలిమ్స్ చాలా ఇష్టం మూవీస్ చేయాలని నా మెయిన్ గోలే అది మూవీస్ చేయాలని చూద్దాం అంటే వస్తుంది కానీ నన్ను నేను చాలా చూసి క్యారెక్టర్స్ ఏది పడితే అది నేను ఒప్పుకోను అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు చూసారు లైక్ ఇందాక అడిగారు నాగభైరవి ముక్కున్న కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ లాగా ఉంది సో నేను చాలా చూసి క్యారెక్టర్స్ సో చూస్తున్నాయి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఐ జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్
అంతే సో తెలుగులో ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు హీరో అల్లు అచ్చన్ సార్ ఎందుకని బ్యాంగ్లూర్ కన్నడ యాక్ట్రసెస్ అందరికీ కూడా అల్లు అర్జున్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు క్లియర్ గా ఎందుకంటే నాకు ఆయన డాన్స్ చేస్తారు కదా చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు కాదు నాకు ఆర్య టూ నుంచి ఐ థింక్ నేను తెలుగులో అల్లు అర్జున్ సార్ది ఐఎమ్ సో సారీ నేను ఫస్ట్ చూసింది ఆర్య టూ అంటే రిపీటెడ్లీ అంటే చూసాను ఒక్కొక్కటి ఒక్కసారి చూసాను అప్పుడు తెలుగు ఐ అంటే అంత ఫెమిలియర్ కాదు కదా తెలుగు ఒకసారి చూసి సబ్ టైటిల్స్తో చూసి అంతే బట్ ఆర్య టూ నాకు చాలా నచ్చింది అనమాట ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దట్ డివిడి యూనో ఒక ట్రాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అండ్ ఇక్కడ కూడా కృష్ణ ఉండకుందా కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు చాలాసారి ఎన్నిసారి చూసాను అసలు లెక్కలేదు సో అప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం సూపర్ సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే అల్లు అర్జున్ గారు డాన్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం కోరుకుందాం అల్లు అర్జున్ గారితో కూడా మూవీ చేయాలి అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి ఆపర్చునిటీ ఫిలిం లో రావాలని కోరుకుంటుంది ఎస్ సో అయితే నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సో మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పేసి మీ కెరియర్ లో యాక్టింగ్ సైడ్ మీరు బాగా ఒక దానికి ఇన్స్పైర్ అయ్యో లేకపోతే మీరు బాగా ఒక క్యారెక్టర్ కనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనిపించడానికి ఒక అట్రాక్టివ్ అయిన రీజన్ ఇండస్ట్రీకి రావాల్ రావడానికి యాక్చువల్లీ నేను చెప్పాను ఫ్లోలో వచ్చేసానని కానీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క క్యారెక్టర్ నేను చేయాలి అని అనుకున్న క్యారెక్టర్ ఏంటంటే సైకో క్యారెక్టర్ బికాస్ నేను కన్నడలో నేను ఫస్ట్ చేసిందే సైకిక్ క్యారెక్టర్ కానీ అప్పుడు ఇంకా కొత్తగా వచ్చాను కదా అంత పర్ఫామ్ చేయలేదు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఇంకా సో ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఎవరైనా నాకు సైకిక్ క్యారెక్టర్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు సైకో అంటే నమ్ముతారా బయట అదేంటో నాకు ఫాంటసీ నాకు చేయాలి అంటే సైకోలో ఎలాంటి కేటగిరీస్ చేయాలనుంది చెప్పండి ఒకసారి తెలుసుకోవాలని ఉంది అందాల రాక్షసి టైటిల్ ఇవ్వచ్చు మీకైతే అంటే సైకిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటది అదొక యాక్టింగ్ ఉంటది కదా అదొక ఫామ్ అది చేయాలని నాకు అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ ని ఏడిపించడం బాయ్ ఫ్రెండ్ ని లైక్ సీరియల్ కిల్లర్ టైప్ లైఫ్ లో మీ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఏదైనా షేర్ చేసుకోండి ఎంటర్ లైఫ్ లో ఎంటర్ సీరియల్ జాలీలో నా బెస్ట్ లైఫ్ అంటే మా డాడీ అదే చెప్పాను దట్ హీ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేది అండ్ ఆల్ దాట్ నేను తెలుగు తెలుగు సీరియల్ స్టార్ట్ చేసి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత అప్పుడు వరకు లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ నేను కన్నడ సీరియల్ జర్నీ నుండి స్వాతి చిన్నకుని సీరియల్ వరకు యూ వాస్ నా టాకింగ్ టు మీ ప్రాపర్లీ ఆ బాండింగ్ ఉండేదే కాదు నాకు మా డాడీకు అది అయిన తర్వాత ఎంతమంది ఎంత చెప్పినా వదిలేసి ఈ హిస్ సో మచ్ ఇన్ టు మీ నవ్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు చాలా కేర్ తీసుకుంటారు అండ్ హీ లైక్స్ అంటే టిల్ డేట్ మా డాడీ ఎవరు చూస్తారో వద్దో నాకు తెలియదు కానీ ఎవ్రీ డే టీవీ ముందు మా డాడీ కూర్చొని చూ చూస్తారు ఎపిసోడ్స్ ని సో దాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ బికాస్ వద్దు అని చెప్పే డాడీ ఇప్పుడు ఎపిసోడ్స్ చూస్తున్నారంటే ఆ చేంజ్ ఉంది కదా ఐ థింక్ ఐ అచీవ్ టు సో మచ్ ఇన్ మై లైఫ్ అనిపిస్తుంది నాకు సూపర్ 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 ఏదైనా సరే ఫాదర్ అండ్ డాటర్ బాండింగ్ అనేది వేరే లెవెల్ ఎస్ సో ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను డాడీకి మీకు ఉన్న ది బెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ ఒకటి మాతో షేర్ చేసుకోండి అంటే మా డాడీ చాలా స్ట్రిక్ట్ నాకు భయం వేస్తే ఇది మా డాడీ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎట్లా అంటే మా డాడీ వస్తున్నారు అంటే నేను ఐ ఐ యూస్ టు గో ఇన్ సైడ్ ద బెడ్రూమ్ అండ్ ఐ యూస్ టు లాక్ ద డోర్ అంత భయం నాకు మా డాడీ అంటే ఎప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ డాడీని చూసినప్పుడు అనిపించేది చే మా డాడీ కూడా ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని కానీ యాక్చువల్లీ హీ వాజ్ వెరీ సాఫ్ట్ జస్ట్ బికాజ్ అంటే పిల్లరు యూనో బ్యాడ్ థింగ్స్ చేయకుండా పాడ్ అవ్వకూడదు అని ఆ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు కదా అట్లా ఉండేవారు అంతే తప్ప హీస్ నవ్ ఈస్ సో ఫ్రెండ్లీ ఈస్ సో గుడ్ చాలా కేర్ చేసుకుంటారు ఎవ్రీడే కాల్ చేస్తారు తిన్నావా ఏం చేస్తున్నావని నాకు నిజంగా ఈరోజు వరకు ఏడిపోస్తూ ఉంటుంది ఓ మా డాడీనా ఇది అప్పుడు అట్లా ఉండేవారు కదా అని నేను నిజంగా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా అండ్ ఐ యూస్ టు హేట్ హిమ్ టు ద కోర్ అయ్యో మా డాడీ ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారని చాలా సరి గొడవ అయ్యేది ఇప్పుడు నిజంగా నేను ఆ డేస్ని మిస్ అవుతున్నాను యాక్చువల్లీ అట్లా మా డాడీ ఉన్నారు కాబట్టే ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఇట్లా ఉన్నాను ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నాను అండ్ వాట్ ఎవర్ ద గుడ్ ఎవరైనా వచ్చి నన్ను ప్రేస్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మై డాడ్ విచ్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ హెమ్ సక్సెస్ మీ లైఫ్ని ఎలా చేంజ్ చేస్
దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ మీ సో మచ్ బికాస్ అది ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా లైఫ్లో ఏదైనా చెయ్యాలి ఇంకా చేయాలి ఇంతేనా ఇంకా ఇన్స్పైర్ చేయాలి బికాస్ నాకు చాలా అమ్మాయిలు మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ద సూపర్ క్వీన్స్ ఎపిసోడ్స్ చూసి మేడం మీరు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటారు మీ స్టో మీ మీ స్టోరీ ఏముందో సేమ్ మా లైఫ్లో కూడా అట్లాగే జరుగుతుంది మా ఇంట్లో కూడా స్ట్రిక్ట్గానే ఉంటారు లేదు మేము కూడా చదువుతాం వీ విల్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఆ స్టడీస్ అండ్ విల్ అచీవ్ అవర్ గోల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ అప్పుడు చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతుంది ఓకే ఎక్కడో ఒక చోటు నేను ఎవరినో ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాను అని సో ఇంకా ఏదైనా చెయ్యాలి ఎక్కడ ఒక్కరిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాను కదా ఇంకా పది మందికి ఇన్స్పైర్ చేద్దామని సో యా దట్ ఈస్ హౌ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఎవ్రీ టైమ్ ఒక నెగిటివ్ రివ్యూ వల్ల అంటే లైక్ అది సీరియల్లో మీరు షూట్ చేసే అది ఒక షార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ లేదు అండి మీ కో యాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒక నెగిటివ్ రివ్యూ ఇస్తే సో మీకు ఆ క్షణం ఆ టైంలో మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఏడు ఏడ్చేస్తా బికాస్ నేను ప్రతి ఎపిసోడ్స్ కానీ యూట్యూబ్లో ఏ వీడియో వచ్చినా ఉన్నా సీరియల్ గురించి నేను ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసేదే యూట్యూబ్ కమెంట్స్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కమెంట్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ నో ఆడియన్స్కి ఎట్లా నచ్చుతుంది అని అండ్ ఆబ్వియస్లీ చాలామంది పాజిటివ్గా చెప్తుంటే అండ్ కొందరు నెగటివ్గా చెప్తారు ఆబ్వియస్లీ అంటే అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసినా ఎక్కడో కొందరికి నచ్చట్లేదు నో ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ రియల్లీ హార్డ్ వాళ్ళని కూడా నేను ఇంప్రెస్ చేయాలి అని డెస్పరేట్ అయిపోతాను సో నా ఫ్రెండ్స్ మా మమ్మీ తిడుతూనే ఉంటారు ఎందుకు ఫస్ట్ నువ్వు మానే కమెంట్స్ చూడడం నో దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ అందరిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి అంటే కష్టం అని సో అప్పుడు రియలైజ్ అవుతుంది కదా అందరినీ ఇంప్రెస్ చేయాలంటే కష్టం నా మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది నువ్వు ఐ జస్ట్ డూ మై వర్క్ ఐ జస్ట్ గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో లెట్ స్టాప్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ పీపుల్ విల్ థింక్ అనేది సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ రియలైజ్ లేట్ సో మరి అంటే ఇంట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్ పేరెంట్స్ చూస్తే మంచి ఎడ్యుకేషన్ చేశారు అండ్ బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడ కన్నడ నుంచి ఇక్కడ తెలుగు వచ్చి యాక్టింగ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు సో ఎంతోమంది సెలబ్రిటీస్ చేయాలని అనుకుంటారు లైక్ మేము కూడా రావాలి సీరియల్స్ చేయాలి ఫిలిమ్స్ చేయాలని స్ట్రగ్లింగ్ చేసే స్టార్టింగ్ పీరియడ్ యాక్టర్స్ ఎంతోమంది ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ బెస్ట్ సజెషన్ అంటే జస్ట్ ఫాలో యువర్ హార్ట్ మీ హార్ట్ ఏమంటుంది అది ఫాలో చేయండి అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే కొంతమంది చూసి ఓ వీళ్ళ లైఫ్ చాలా బాగుంది నేను కూడా యాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటారు దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ మీకు నిజంగా యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టమా మీకు నిజంగా యాక్టింగ్ ఫీల్డ్కి రావాలంటే ఇష్టమా దెన్ జస్ట్ ఫాలో యువర్ హార్ట్ జస్ట్ ఫాలో యువర్ గోల్స్ ఆ గోల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు సో నేను కూడా ఆ ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకుంటే నేను బాగుంటాను అనేది ఈజ్ టోటలీ రాంగ్ మీ స్టైల్ని మీరు ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు కానీ అంటే మీ సారీస్ కూడా చాలా యూనిక్గా ఉంటాయి బట్ నాకు ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే చా నాకే కాదు చాలామంది సీరియల్స్ మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరికీ డౌట్ రోజుకు ఒక సారీ కడతారు ఇయర్ రింగ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా సీరియల్ వాళ్ళు మీకు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారా మీరే పర్చేస్ చేస్తారు ఓబియస్లీ నేనే పర్చేస్ చేస్తా నేను ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ నేను మా మమ్మీ సారీసే యూజ్ చేస్తాను దానికి ఏదో ఒక బ్లౌజ్ సెట్ చేస్తాను నేను ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ అట్ క్యారీయింగ్ శారీస్ నేను చాలా వెరీ బ్యాడ్ సో మా మమ్మీ కానీ కృష్ణ ముకుందలో అంత బాగున్నాయి సీరియల్స్ బ్లౌజెస్ ఇక్కడ ఇలాగా హోల్తో చాలా యూనిక్గా దీనికే మా మమ్మీ తిడుతూ ఉంటారు ఏంటి నువ్వు ఇట్లా వేసుకుంటావు ఇంకా మంచిగా వేసుకో అని చెప్తూ ఉంటారు నేను నాకు అసలు ఈ డిజైన్ శారీస్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ కాదు బట్ మా మమ్మీ గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవి వేసుకో మంచిగా వేసుకో ఆ యాక్టర్ చూడ ఎంత ఎట్లా వేసుకుంటున్నావు నువ్వు చూడ ఎట్లా వేసుకుంటున్నావు అని కంపారిజన్ చేస్తూనే ఉంటారు అట్లీస్ట్ అప్పుడైనా నేను కొంచెం మంచిగా కనిపిస్తాను స్క్రీన్ మీద అని ఓకే మరి ఆఫ్టర్ ఎపిసోడ్ టు ఎపిసోడ్ రిపీట్ చేయడానికి ఉండదు నేను నేను చెయ్యను చాలా తక్కువ సో ఏదైనా ఆప్షన్ లేదు ఇంకా ఫ్రెష్ కాస్ట్యూమ్ కావాలి అంటే అప్పుడు ఏదైనా ఉన్న కాస్ట్యూమ్ తీసుకొచ్చి రిపీట్ వేసేసుకుంటా సో అట్లా ఏం లేదు ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆసియా ఒక సక్సెస్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ యాక్టర్స్ని మీరు ఎలా మోటివ్ చేస్తారు యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇంకా అవుతుంది నీ వల్ల చెయ్యి అని ఇంకేం చెప్తాం దే దే బాడ్ ఇప్పుడు అందరూ సక్సెస్ఫుల్ ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను సక్సెస్ అయ్యాను మీరు సక్సెస్ అని కాదు ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ప్రోసెస్ ఫస్ట్
ఇన్ కైన్ గేమ్ వద్దు సో కలిస్తే హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేసుకుంటాం అంటే ఈ ప్రొఫెషనల్ ఈ యాక్టింగ్ దాంట్లో రియల్ గా మాకు ఒక పార్ట్నర్ కనిపిస్తున్నారు భైరవిలో ఒక పార్ట్నర్ కనిపించారు అలాగే మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎవరైనా పార్ట్నర్ ఉన్నారా ప్రస్తుతానికైతే ఎవరు లేరు కానీ లవ్ బ్రేక్అప్స్ అవన్నీ జరిగింది లైఫ్ లో సో ప్రస్తుతానికైతే ఎవరు లేరు సో మరి అలానో ఒక వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి అంటే లవ్ ఈ బ్రేకప్ లవ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లవ్ అది ఎలా బ్రేకప్ అయింది ఫస్ట్ లవ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడే అయింది సో అది ఎట్లా బ్రేకప్ అయింది అంటే హిజ్ మదర్ డిడ్ నాట్ లైక్ మీ బీయింగ్ అన్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ సో అప్పుడు హీ కేమ్ టు మీ అని ఇటు వాళ్ళు మా మమ్మీకి నచ్చట్లేదు నువ్వు ఈ ఇండస్ట్రీకి ఉండడం వల్ల అని బ్రేకప్ చేసుకున్నాడు అండ్ లైక్ ఓకే బట్ అప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ అట్రామ్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిప్రెషన్ అండ్ ఆల్ దాట్ అండ్ తర్వాత బయటకు వచ్చాను యాజ్ యూజువల్ కంటిన్యూ షూటింగ్ షూటింగ్ కంటిన్యూ చేసుకొని మా లైఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్లో మీది అది యాక్చువల్లీ వన్ ఇయర్ అంతే వన్ ఇయర్ తర్వాత హీ స్టార్ అవాయిడింగ్ మీ అండ్ ఆల్ దాట్ నేను అడిగాను ఎందుకు అట్లా అంటే హీ వాజ్ హీ టోల్డ్ మీ దిస్ రీజన్ మా మమ్మీ ఇట్లా అన్నారు అని అయితే వ్యాలిడ్ రీజన్ అనిపించిందా మీకు లేకపోతే తను ఎవరితోనైనా అట్రాక్టివ్ అవ్వడం వ్యాలిడ్ అంటే సి ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ నాట్ యూ కెన్ ఎవర్ ఫోర్స్ ఎనీబడి లవ్ చేయడానికి యూనో లేదంటే ఐ ఫీల్ డిటాచ్ అయిపోవాలి ఫోర్సబుల్లీ ఎవరిని లవ్ చేయి లవ్ చేయి అనేది తప్పు అండ్ ఈవెన్ వీ కెన్ నాట్ బీ హ్యాపీ సో దట్ ఈస్ ఐ మూవ్ డాన్ కానీ ఆ టైంలో చాలా డిప్రెస్ అయ్యి ఉంటారు యా డెఫినెట్లీ డిప్రెస్ అయ్యాను కానీ పాపం వాడికి ఇబ్బంది పెట్టలేదు మళ్ళీ కాల్ చేసి ఎందుకు అట్లా చేసావు ఐ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఎప్పుడైనా సరే మీ సక్సెస్ ని చూసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా కనిపించేటప్పుడు కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా లేదు అంటే కాల్ గానీ ఎప్పుడైనా చేసారు 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 చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేసారు కానీ కంబ్యాక్ అని అడగలేదు కంబ్యాక్ అడిగినా నేను వెళ్ళను 